История Османской империи. Часть первая. Начало. Османская империя берет свое начало от агусского племени Каи, в xi 12 веках проживавшего в Хорасане. В первую четверть 13 века под руководством Сулейман Шаха Каи покинули насиженные места обитания и мигрировали на запад. Причиной тому было грядущее вторжение армии Монгольской империи в Среднюю Азию. К 1214 году Каи достигли Анатолии, где до них уже поселилось множество других тюркских племен, и осели в районе озера Ван. Местность там была горной, со скудной растительностью. Для Каи эти земли пришлись не по душе, и они продолжили путь далее. В 1227 году, при переправе через реку Евфрат, Сулейман Шах погибает. У власти в племени переходит к Эртагрулу, сыну Сулейман Шаха. По другой версии, отцом Эртагрула был Гендуз Альп. Но я больше склоняюсь к первой версии, ведь не зря турки так трепетно охраняют гробницу Сулейман Шаха в Сирии. При Эртагруле Каи двинулись на север, в румский султанат, последний осколок некогда Великой империи Сельджуков, где встали на службу к султану Алладину. Согласно преданиям, Эртагрул во главе своего войска в августе 1230 года прибыл на место сражения двух неизвестных ему армий, и он благородно выбрал сторону тех, кто проигрывал, что изменило баланс сил в их сторону и обеспечило им победу. Это была битва при Ясы Чемени, где Алладин сражался с последним Харизмшахом Джалаладдином. В благодарность за помощь Алладин пожаловал Эртагрулу Удж, то есть земельный надел, на западе Анатолии, в Всегюте, на границе с Никейской империей. Этот Удж стал основой будущего османского государства. Благодаря своему приграничному положению, Сигут привлекал тюркских воинов, желавших поживиться добром в соседних странах. В 1243 году в Анатолию вторглись монголы и разбили армию румского султаната в битве при Кеседаге. Румский султанат, а вместе с ними Сигют, стали данниками монголов. Здесь, в Малой Азии, также было установлено пресловутое монголо-татарское иго, как и на территории Руси. Только в отличие от Рюриковичей, османы не ездили за 5000 км в Каракорум, чтобы получить ярлык. И дань платили не до конца 15 века, а до первой половины 14. После распада Монгольской империи в 60-х годах 13 века анатолийские данники пришли в наследство Ильханату. Ильханат – это аналог Золотой Орды, существовавшей в Передней Азии. Эртагрулу удалось расширить границы Сигюта за счет греческих поселений в приграничной территории. И находясь под крылом могущественного Ильханата, он мог нападать на Византию практически безнаказанно. В 1281 году власть в Сигюте унаследовал Осман I. Осман объявил себя Гази, то есть священным воином, боровшимся с неверными. Эта идеология привлекла в его зарождающееся государство бесчисленное количество воинов со всех окраин румского султаната, пополнивших ряды его армии. При Османе в 1299 году Сегют стал фактически независимым как от румского султаната, так и от Ильханата, лишь номинально оставаясь данником последнего, выплачивая ему раз в год символическую дань. Государство Османа отныне стало называться Османским Бейликом. Византийская империя, возрожденная в 1261 году, пыталась бороться с турками, но все ее попытки были безуспешны. При Османе владения Каи увеличились в три раза. В 1302 году Осман захватывает земли в долине реки Сакария, откуда совсем недавно отступила Византия. Османский бейлик, лишенный выхода к морю, стремился во что бы то ни стало заполучить его. В 1307 году окончательно распался румский султанат. Все бейлики, ранее бывшие его вассалами, стали самостоятельными, но остались данниками Ильханата. В будущем они станут для османов легкой добычей. В первое время турки, нападая на Византию, большинство крепостей брали не штурмом, а осадой. Иногда эти осады длились годами. К примеру, осада Прусы продолжалась 10 лет. Осман при жизни не успел ее захватить, его дело продолжили наследники. Из всех сыновей Османа на племенном совете Каи большинство голосов заполучил его младший сын Архана, а его старший сын Алладин стал верным советником Архана. Он занял должность великого визиря, впервые учрежденную при Архане. В истории османов мирный переход власти без борьбы за трон между наследниками – весьма редкое явление. При Архане продолжилось активное наступление на остатки Византийской империи. После захвата Пруссы в 1326 году Архан переименовал ее в Бурсу и сделал столицей своего Беллика. А спустя пять лет Архану удалось взять Никею, 
ту самую Никею, которую крестоносцы отвоевали у сельджуков более чем два века назад, во время первого крестового похода. Кстати, про этот поход вы можете посмотреть отдельное видео на моем канале Геокартограф. Наступая на Византию, Архан опрометчиво оставил открытые тылы, и в 1337 году соседний тюркский билик Караман завоевал османский Асхишихир. Караман, кстати, был тогда сильнейшим тюркским биликом в Анатолии. Он стал для османов серьезным соперником и до последнего сопротивлялся их экспансии. А в 1345 году Архан аннексировал расположенный к западу от его государства Бейлик Карасы. Этот Бейлик ему достался практически без борьбы, потому что был ослаблен внутренними противоречиями. Таким образом, османы заняли весь северо-запад Анатолии. Владения Византии от них отделялись глубокими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Мраморным морем. Турки, пришедшие из глубин Средней Азии, пока что не обладали достаточным опытом в мореходстве, но не оставляли попыток перебраться на соседний берег и поживиться византийскими владениями. В 1353 году Архану удалось форсировать Дарданеллы и закрепиться на противоположном берегу, заняв полностью полуостров Галлиполи. Создав надежный плацдарм на европейском берегу, Архан направил свои силы в восточном направлении, где ему удалось захватить Ангару. Тогда он и подумать не мог, что однажды этот город станет столицей турецкого государства. В конце своего правления Архан, будучи уже в преклонном возрасте, доверил управление государством Шехзаде Мураду. В 1360 году Мурад захватил во Фракии важную крепость Бесанта, а год спустя – другую, не менее важную крепость Дидимотихон. Названия этих крепостей были заботливо переименованы османами на более благозвучные – Текфурдагы и Димитока, соответственно. За время своего правления Архан увеличил площадь своего государства более чем в три раза. Он оставил своему наследнику сильное и окрепшее государство, настоящую военную машину. Мурат I вступил на трон в 1362 году. К этому времени у него осталось два брата – Ибрагим и Халиль, которые также желали власти. Его братья заручились поддержкой Византии и Карамана и готовились к перевороту. Но Мураду удалось победить в этом противостоянии, и он казнил сбунтовавшихся братьев. Стабилизировав ситуацию в стране, Мурат первым делом захватил Адрианополь у Византии. Мурат переименовал город в Дирны и сделал своей столицей. Османы стремились в Европу, и отсюда было проще осуществлять завоевательные походы. На следующий год он предпринял поход в Болгарию, где им был завоеван Плавдив. Узнав об успехах османской армии в Румелии, то есть в балканских владениях османов, Папа Римский, Урбан V, объявил против османов крестовый поход. На его призывы откликнулся только Амадей Савойский. Во главе своего флота он прибыл в Галлиполи и полностью захватил этот полуостров, который был передан Византии. Поскольку полноценно воевать с османами Амадеи был не в силах, далее он напал на соседнюю с османами Болгарию. Благодаря крестоносцам Болгария была сильно ослаблена, что облегчило для турок ее захват. Победив Болгарию, Мурат нацелился на Сербию. В битве при Марице он одержал над сербами победу, которая открыла османам путь к завоеванию Македонии. Помимо территориальных приобретений, южные сербские государства признали Мурада своим сюзереном, то есть стали его вассалами. А вслед за южными сербами Мурат вассализировал Болгарию. Не удалось избежать вассализации и Византийской империи. Вассалы выплачивали дань османам, поставляли свои войска в походы османской армии и в целом придерживались русла османской внешней политики. Вассализация стран была неким переходным периодом, предшествующим окончательному завоеванию страны. Вассалы, оставаясь внешне свободными, были подконтрольны турецкому султану. В вассальной Византии, доживавшей свой век, проходила жесточайшая борьба за власть, не позволявшая сплотиться против османской угрозы. В 1376 году Мурат утвердил на трон Византии Андроника IV, который в благодарность за это подарил османам Галлиполи, которые 10 лет назад отвоевали у османов крестоносцы. Для захвата новых территорий Мурат использовал не только военные методы, но и дипломатию. Так, например, в 1381 году он женил своего сына Баязида на дочери правителя Беллика Гермиян, и Баязиду в качестве преданного было отдано пол царства. Кютахья стала османской отчиной. В 1385 году началась оккупация Болгарии османами. Мурат, несмотря на то, что болгары были его вассалами, захватил у них Софию и Кастендил. Зачастую османские войска осуществляли свои набеги не только на соседние государства, но и даже на те страны, с которыми не граничили напрямую. 
В этом же году они вторглись в Албанию, которая кратковременно стала их вассалом. Албанцы, испугавшись перспективы вхождения в состав османского государства, в 1386 году переметнулись на сторону Венеции, приняв ее сюзернитет. Могущество Мурада было очень велико. Он был в состоянии вести наступление на два фронта. На западе он наступал на Сербию и захватил Ниш, отнял у Византии из Салоники, а на востоке вел войну с Караманом и пробил выход к Средиземному морю, отделив Караман от западно-анатолийских беликов. Болгария в те годы, так же как и Сербия, была разделена на несколько независимых государств. В 1387 году еще один осколок некогда единого болгарского царства, Добружанское княжество, также стал вассалом османов. Но Мураду было мало их вассалитета. Он вскоре оккупировал ряд болгарских земель и вышел к Дунаю на севере. Мурад I был умным и дальновидным правителем. Он стал первым правителем османского государства, который стал именоваться султаном. Его отец и дед были беями, то есть правителями Бейлика. При Мураде был введен Дев Ширми, новый налог для Зимми. Так называли всех неверных, в первую очередь христиан. Дев Ширми происходит от слова Дев Ширмек, что означает «собирать плоды». Плодами османы называли христианских мальчиков, которых собирали на воспитание в турецкие семьи, обращали в ислам и обучали своему языку. В дальнейшем эти ребята служили в османской армии и госаппарате. Солдаты, набранные через Девширми, получили название янычары. Именно янычары обеспечили османам их завоевание. При Мураде на территории османского султаната была окончательно сформирована военно-ленная система, строительство которой началось еще при его отце Архане. Османские феодалы получили во время на пользование земельные наделы – тимары. С этих земель феодалы могли получать доход так, как они захотят, а взамен они были обязаны служить в армии. Тимариоты, то есть владельцы тимаров, составляли вторую, основную часть османской армии – кавалерию. Османские кавалеристы назывались сипахами. Помимо янычара сипахов, в армию османского султаната входили и регулярные формирования, например, войска вассалов, которых османы зачастую бросали на передовую. В 1389 году Мурат предпринял очередную попытку захватить остатки Сербии. На этот раз сербы основательно подготовились. Сербский князь Лазарь сколотил целую коалицию балканских государств против османов. Объединенная армия сербов, боснийцев, валахов, албанцев и госпитальеров во главе с Лазарем выступила против Мурада. Обе армии сошлись в битве на Косовом поле. Это сражение оказалось роковым для обоих правителей. Лазарь был повержен в бою, а Мурад, одолев неприятеля, вышел обратить по полю сражения, чтобы насладиться победой. Но неожиданно из города трупов вылез окровавленный сербский воин Милаш Абилич и пронзил султана кинжалом. У Марада осталось два сына – Баязид и Якуб, которые также участвовали в битве на Косовом поле вместе со своим отцом. Баязид первым узнал о гибели Мурада и хитростью заманил Якуба, своего старшего брата, в ловушку, где его ждала участь отца. Это был первый в истории случай братоубийства в Османской империи. Эта традиция надолго закрепилась у османов и вскоре стала считаться нормой, закрепленной законодательно. Тогда считали, что лучше будет так, чем если государство погрязнет в распрях и междуусобицах. Байзит I, вступив на трон, сразу после битвы поспешил в Адирное, чтобы взять власть в свои руки. А ему было чего бояться. Тюркские бии в Анатолии, возмущенные убийством Якуба, взбунтовались против Байзида и угрожали безопасности его владений. Сербы, поверженные в битве на Косовом поле, после смерти Лазаря, стали вассалами османского султана. Байзид, пополнив армию сербскими воинами, выдвинулся против восставших беев в Анатолии и в 1390 году разгромил их. Бейлики Айдын, Сарухан, Менташе, Гермиян и Хамид стали частью османского султаната. Единственной твердыней в западной Анатолии, которую не удалось захватить Байзиду, оставалась крепость Смирна, контролируемая тогда госпитальерами. Байзид действовал крайне быстро, его армия перемешалась стремительно. Он активно наступал как на Восточном, так и на Западном фронте, за что он был прозван молниеносным. В 1392 году Байзид напал на Белик Джандар и захватил практически все его земли, за исключением Синопа. В этом же году Вукова земля стал его вассалом. Обрастая вассалами, османы время от времени поглощали их, что случилось с Терновским царством в 1393 году. Временную раскачку Байзит не терял и на следующий год предпринял вторжение в Грецию, где занял Фессалию. 
Баязит планомерно проводил интеграцию своих вассалов. В 1395 году сразу три его вассала вошли в состав османского султаната. Он хотел и Византию также интегрировать, только византийцы воспротивились этому. И в 1396 году Баязит усадил Константинополь. Судьба Византии висела на волоске. Западные державы в виде усиления османов объявили против Тура крестовый поход. А войско крестоносцев выступило из Франции весной 1396 года. По пути к ним присоединились отряды из Священной Римской империи, Венгрии и ряда других стран. Общая численность крестоносцев составляла около 20 тысяч человек. Им противостояла османская армия примерно такой же численности. В сентябре 1396 года в битве при Никополе крестоносцы были наголову разбиты османами. После этой битвы последний осколок Болгарии, Визинское царство, стало османским вассалом. Следующие два года Базит воевал в Анатолии. Он провел беспрецедентную кампанию и захватил два крупнейших тюркских билика – Караман и Ретно. Всего за каких-то 10 лет он увеличил площадь османского султаната в несколько раз. По всей видимости, он набрал слишком много агрессивного расширения, за что вскоре Сарова поплатился. 